Так, всем привет! С вами Олег Сломаха и Никита Петров. Записываем мы для вас вторую партию матча Петра Андреева против Федора Малькевича. Да, и первая партия закончилась победе, победой Пети. Достаточно, достаточно простой, в общем-то. И вот э, Петя показывает, что он несколько меняет свой дебютный пиртуар. Сыграл на d4 в последнее время. Иногда один из наших админов да, играет закрытые дебюты в том числе. Правда... Если через не ошибаюсь, это, через это было правда... с Бабиковым, да? Такая похожая. Не, ну там был каталон немножко другой, да. И там черный играли большой с 7 не очень удачная редакция на Вандике, и Петя сыграл там по рекомендации Ярослава Паризанта и получил перевес. А тут другая позиция. В целом, мне кажется, ну, план белого здесь должен состоять в том, чтобы есть 4 провести. Я не знаю, у меня опять подвисает планета, поэтому не могу сказать. На ну, куле 5 это неправильный ход, и большой 6 тоже неправильный ход. То есть совсем, ну вообще полное непонимание, если честно. На куле 5 надо играть на d7, конечно, сразу. Причем неважно, не, ну и тут белок снова большой перевес. Вот это уже по мотивам партии с Бабиковым, да, это на самом деле даже одна позиция может в другую переходить. Ну белок был дровой перевес значительный. Куле 5 был ход неудачный, но, видимо, от соперника сработал хорошо. Так, ну взял Федор на 4 над ходом b6 у меня просто провисла планета Федя долго думал. Нет, нет, это Федор есть... Малькевич, он же черными играет. Ну я понимаю. Ход был сделан я... очень Федя. быстро. Да, очень очень может это пойму был, потому что иногда b6 ужасный ход. Надо играть в d7 и сразу бороться с этим конем, это правило во всех этих позициях. Только я нельзя терпеть дольше двух ходов. Так, ну видимо c5, о как. Так, ну а что здесь, d5 наверное играют, да? Ну да, после d5, мне кажется, уже вообще совсем беда. Потому что там... А как, там, как там вообще d6 не пустить, я не понимаю. Да, d5 сыграно. Ну, может быть, да. b, может быть b5 какой-то контрудар, но вряд ли он проходит. b5, ну, любой ход. Даже конь b5 перевес у белых. Там же надо d6 проверять. d6, bc, d, e, f, z7. Сон f4 какой-то. Или сон g5. Ну, в общем, Петя показывает в последнее время очень такую здравую, сильную подготовку в дебюте, да, Никит? Ну, не знаю, вообще ход конь Е5 не свидетельствует о сильной подготовке к дебюте седьмой, но против данного соперника сработал. Может быть, это подготовка специально под Федора, не знаю. Ну, потому что, ну, странно, странно разыгран дебют, теперь белые получили просто все, о чем, о чем они могут мечтать в этом каталоне. Ну да, и да, ну, может, он... задумался. Слон А6, наверное, надо играть. А, слон А6. Ну, мне кажется, что это вообще уже единственный шанс. Тоже, конечно, выглядит с... крайне неказисто, чтобы что-то говорить. Но... Ну, хоть что-то, да? Да, ну, Б3 сыграет просто. Ну, Б3, да. Наверное, так, по рабочей крестьянски. А то же, там, ладья на 8 стоит под слоном, Д6 грозит. Не знаю, ужасная позиция. В общем, Петя побеждает, по-моему, буквально не приходя в сознание <смех> в обеих партиях. То есть, одиннадцатый ход уже, а, видимо, ну, исход дебютного сражения ясен, да, Никит? Ну, да, в той партии его черный, наверное, одиннадцатый ход уличная пешка, а в этой партии громадный позиционный перевес, видимо. Тяжело все-таки играть с Петей, даже Иван Бабиков исходит его большие проблемы. Так, ну, слово на ну, 6 найдено. Да, ну, конечно, <смех> ценность такой находки оставляет тут некоторые вопросы. Ну, да, на b3, на черный b5 собираются играть. На конь e5, b4, там, когда конь e2. Структура плохая, но, может быть, черный тебя материал не теряет. Ну да, слон 6 Федор молодец, что нашел этот ход. Борьба продолжается пока в этой партии. Так, ну, не будем хоронить. Белым, белым, да. Пока вроде... Нет, зачем храниться, он на 6 ход хороший. Да. Ну, поскольку b3, наверное, ход практически единственный, я не думаю, что там играть как-то ферзь e2 или ферзь b3. А, ферзь b3 все-таки, Петя, смотри. Ну, один надо один хочет привести. Имеет смысл этот ход тоже. Так, ну что теперь вот сделать с черным, не ясно. Да, опять не пускай, тоже неплохой ход. Если сейчас белый сыграет ладья d1, то, наверное, у черных будет совсем все плохо. 
На белый D6 видимо хотят пойти. Уже. А, а D6. D6 Е5 там тычок и водя на А8 провисает. А белый провисает на F1, но в итоге белый снос лишней фигуры останется. А если на D6... В общем, да, если в этой позиции заход белый, D6 тут выигрывает материал форсированный. То есть, э, надо что делать, это... Так, ну, так... побил, теперь пешкой, конечно же, возьмет Петя. Да, ну, по-моему, у белых вообще просто очень большой перевес, поскольку еще слон f4 тут грозит. Ну, взял, да, на c4, взял. Ну, слон d6, неплохая. Сразу не фрейнгерует. Конь b5, конечно... Ай-яй-яй. Да, конь b5, может быть, может быть, может быть и выигрывает, на самом деле. Конь b5, да. Конь e8, под... конь e8 придется играть, видимо. Потому что, если белым дать сбить блокаду на d6, то есть конь d6, слон f4 сыграть, то все закончится. То есть конь e8 единственный ход, мне кажется. Конь e8. Может быть еще... Конь e8 сыграно, да? Нет. Конь e8 пока не сыграно. Конь b5 сыграно. Конь e8, я Эй. просто говорю, что это да. Ну, такой естественный ход, поскольку если белые сами побьют на d6, то черный получит хорошего коня на d6 блокадного. Да, да, кстати. Найди, может быть, кстати. Конь e8, да, отлично. Потому что если сейчас белый промедлит, то а6 и коня забьют. Сам бьют за b5, кстати. Да, кстати, смотри-ка, не так ты просто. Может быть, зря мы так были категоричны в оценках, потому что куда вот слона развивать? Вроде бы белым надо как-то развиться, но слона вроде c1 какое-то неудобное поле. Куда его развивать-то? Может быть, конь b5 оказался не самый точный ход еще. Хотя он сразу напрашивался, бросался вам. Может быть, слон g5 было точнее? Я не знаю, я просто слон g5 еще смотрел. Слон g5? Может быть, конь e4. Ну, а6, а6, взяли ферзь в 6 конь 4 ферзь здесь 7 по-прежнему черный какую-то блокаду удерживали там. Так, ферзь g4, ну вот уже, ну, это, петь... это уже игра на, скажем так, на подкрут. Да не, мне кажется, Петя просто хочет темп выгадать, чтобы после а6, конь d6, получилось то же самое, только черные потратили время на ход а6, и поэтому сбили на d6 без темпа. Так, ну, и вот А, это попытается сейчас как-то, да. Карельский фланг зацепить. Ну, я не уверен, кстати. Может быть, еще и все не так плохо. Хотя, по прежнему позиция черная, конечно, вызывает тут большие опасения. Ну, слон же 5 можно сыграть. Да, слон же 5. Ну, здесь фактор Никит просто, по-моему, такой позиционный, что преимущество двух слонов у белых в чистом виде. Ну да, если бы Так, слон 6. Так, ферзь f6 и слон же 5, видимо, да? А, Нет. стоп, на b2. На b2 же там висит. Слон f4, видимо, ну. надо играть. Не, на b2 не висит, потому что там слон e7 будет. А, ну да, точно. Меня смущает ход ферзь g6. Ферзь g6 найдено. Петя зря это сделал. Слон g5 надо было играть сразу. Черный пришлось бы отвечать f6, по избежанию проблем с собственным королем. Так, а что сейчас тут делать? Ой-ой-ой. Сейчас же грозит просто поймать ферзя. Ну, не ферзя, вернее, а ферзь на g4 не защищен, и как... Играть ферзь h4, это наталкивается на коне f5 вроде. Да, надо было ферзь f4 играть, на мой взгляд. Почему он ферзь f4 не сыграл, как думаешь? Ну, боялся, может быть, h6 какой-то. h6 он e7 опять. h6 он e7, да, ферзь f4. Может быть, f6 боялся. f6, ферзь бьет d6, и там надо сдаться. Точно, тоже. А смотри, коне f5 не найдено. А слон e7 грозило все равно. Да, в общем, мне кажется, ферзь f4 побеждал. Несмотря на немножко неубедительные группы, эти последние Видимо, несколько... Сейчас он Е7 не проходит из-за кони в 5. Да, в общем, у Пети наметилась проблема в последних партиях, но в Блиц, по крайней мере, с реализацией перевеса. Так, есть. Слон H3, коня не пустили на f 5 и напали на коня d 7 Но сейчас а есть я... ход конь Е5. Пустили на Е5, да, правда, конь Е5, может, он F4 задумал. Но это мне не нравится. Это... Ой, Нет, вилка на F3! Да, у Пети, конечно, с проблемы с реализацией просто колоссальные. Ну, тут дело даже, дело даже не в этом зевке, если честно, а в том, что оно... А здесь после... уже все, мат. Да, ведь он Петя просто получил мат, чтобы не затягивать эту партию. А, в общем, дело даже не в этом зевке, это зевок, конечно, грубейший, а в том, что, ну, с реализацией проблемы. Вот несколько ходов были совсем не в масть, скажем так. Начиная да, Никит, с... Давай, я вот воспроизвожу, как бы, у меня же экран записывается. 
и нам надо показать. То есть, ну, может быть, я сейчас просто нажму показать экран, чтобы нам какие-то варианты показать. Ну, да, а, ну, хорошо. То есть, вот я нажал демонстрация экрана, потому что, ну, здесь действительно интересно посмотреть и мне, и зрителям, я думаю, потому что партия как-то закончилась не так, как должна была закончиться. Ну, давай, нач давай начнем с седьмого хода, раз уж мы ее показываем. Да, давай с седьмого хода. Значит, вот конь Е5, и здесь ужасный а, ход Б6, вот... как ты сказал. Конь Е5, конь Е5 тоже ход слабый. Вместо конь Е5, на мой взгляд, надо... Ну, верни, до, 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 до после 6 2 0 Ну, на мой взгляд, тут надо играть или 2 0 просто, там с ДЦ надо считаться, или ферзь ДТ, и потом Е4. Ну, то есть и здесь ты... вот не, не раскрывать свои планы в дебюте, а здесь, мне кажется, конь Е5 сразу на, на конь БД7 наталкивался. Да, на конь БД7 или даже на конь ФД7. Ну, лучше конь БД7, наверное, да. А Б6 ход, скажем так, Покажу... ну, сделан, сделан после... из общих после... соображений, можно сказать. После конь bd7 черный белый не успевали e4 порваться, потому что брали на e4, потом брали на e4, брали на e5 и брали на d1. С неплохой позицией у черных. Ну вот, а тут после 2 слом b7 это абсолютно дармовой огромный перевес у белых. После e4, ну, ужасная позиция уже. И тут, конечно, я думаю, что путь наибольшего сопротивления это de все-таки. Надо брать эту пешку и потом как-то после конь e4. Да, тоже, тоже довольно плохая позиция. Ну, тоже, да, довольно-таки плохая позиция. То есть, ДЦ был сыр на комби С4, С5, Д5. Ну, и вот здесь вот после хода слон А6, мы вот здесь вот как раз уже после Д5 почти похоронили Федю. Но ход слон А6 оказался достаточно такой ядовитый. Да не, ну вы правильно похоронили. Ферзь Б3 неплохой ход. Позиция ужасная, черная. Ферзь Б3, вот ЕД, ЕД. Слон бьет С4, ферзь бьет С4, слон Д6. Вот здесь вот, мне кажется, конь Б5, который мы сразу предложили, мне кажется, он поторопились. Может быть, слон Ж5 был сильнее. Не уверен. А6. Ну, тоже, да. А6, и все равно надо бить, видимо, бить. Конь Е4 и ферзь на Д6, да, блокирует, опять же. Мне не нравится ход слон Ж5. Чернопол белый самая сильная фигура. Да, а что, тогда можно, что тогда можно предложить? Не, почему? Конь Б5 хороший ход. Это большой перевес по-прежнему. Конь 8 ферзь 4 ферзь 4 тоже отличный ход. Э -э ну, пока не очень идейный. Вот тут вот после А6 начались уже... Ну, А6, конь Д6, понятно, надо брать. И вот тут после конь Д6 начались... Ну, Петя развалил свою позицию за два хода просто. Ну, да, у него два слова. Перевеса. Если вот остановиться, как бы, ну, заскриншотить, скажем так, нажать на паузу и посмотреть вот на эту позицию, здесь... У черных просто преимущество двух слонов в чистом виде. Проходная пешка d5. Потенциально проходная. Пока она заблокирована конем с d6. Да вот. нет, решает то, что белое большое преимущество в развитии. Черные не успели. Если мы не успели, успели бы коня на f6 поставить на 5, это другое дело. Проблема в том, что тут, на мой взгляд, тут был ход слон g5. Вот заведи ход слон g5. Угу. Что делать? Ну, напали на ферзя, да. F6, видимо, ферзь E6 какой-то? Нет, вряд ли. F6, но F4 мой план был. А, то есть вот так подослабить ослабить просто F6? Ну, много, слабости, много слабости белопольных уже ферзь E6 грозит, конь не развивается, ничего не развивается. Да, кстати, слон G5 хороший был ход. Тогда что надо Если... будет здесь делать черным? Ну, я не знаю, видимо, ничего. <laughs> если ферзь D7, то без качества после размена, если он E7. Да, а если ферзь C7, то, наверное, там ладья E1 и опять слон E7 грозит. И уже и ладья E7 грозит. Если ферзь c7, там еще надо считаться. Ну, ладья e1 хороший ход, там надо, конечно, слон f6 еще. Слон f6 тоже хороший ход. Ферзь c7, слон f6. Ну, в общем, здесь уже, мне кажется, победа вообще была просто близка. Да, ну ладно, петь слон f6 еще не до конца да, все развалило. Ферзь f6, слон g5. Ну, зря, Федор нашел этот сильный перевод. Вот ферзь g6. Да, ферзь g6, и вот, вот здесь вот ферзь h4, вот совсем странный ход. Да, ну под все встал. Мне кажется, надо было ферзь f4 играть. Ферзь f4. Здесь уже f6, отметим, не проходил из-за ферзь бьет d6. Ну да, там. Почему отказался от этого Петя, не очень непонятно. Но слон e7 по-прежнему где-то угрожает. Вернее, не где-то, а сейчас конкретно уже угрожает. Может быть, ладья e8 надо сыграть просто. А, ну может быть, ладья e8 здесь, да. Но все равно какая-то позиция у черных, они еще ничего не, разви, не развили, как-то все равно. То есть да, ладья Е8, ладья Е8, может быть, все еще как-то все равно держалось. Сейчас, сейчас перевес опущен. Нужно. Ладья Е1, ладья Ф на Е1, наверное, ладья Ф, да. И у черных, вроде как, есть ход конь Д7. 
Слон H3. Слон H3 и опять же конь E5 какой-то. А, нет, конь E5 нет, уже так. нет хода. <laughs> так. Напали на коня, кстати. Да, сохраняй. Белый чувствительный перевес. Ну, чувствительный довольно-таки, да. Вот F5 нельзя здесь так заткнуть. Ну, нельзя, вроде бы. Нет, на F5, ну, это ужасный ход. Слон E7, там, по столдею. Слон Е6. F5, слон Е7. На коня напали на F5, под V, слон Е6 грозит. Ну, тоже, да, F5, слон Е7. Значит, F5, слон Е7, какой-то конь Е4. Ну, тут, да, Нет. все равно двумя слонами разорвать. Я... Это цена безнадежная. Вот включи движок, например. Так, давай вот включим движок. Здесь у нас, кстати, стокфиш. И он, кстати, а. очень даже оптимистично смотрит позицию и говорит, конь в 6 надо играть. Очень оптимистично. Плюс, плюс один это просто поразительный оптимизм. Ну да, не, кстати, ну... Это, это не Дельфи, Никита. Это здесь, это, это здесь подключен стокфиш, самый современный. Ну, то есть... Видно, что ужасная позиция. Если... Надо играть коня в 6 и отдавать весь верх за фланг, это как бы говорит о том, что позиция плохая. Ну, согласны. Ну, в общем, вот мы здесь немножко поанализировали, выключим движок. Ну, а то, что случилось в партии, не иначе как трагедии не назовешь, поскольку вот здесь после ферса 4, может быть, сразу даже был ход в коня в 5. Ну, я бы трагедию не назвал, если честно. Я назвал бы комедией, скорее. Ну, вот, коня в 5. Ну, да. Ну, по крайней мере, что здесь, как здесь играть-то? Я не пойму, какая фигура держать вообще. Ну, я про что и говорю, то есть. Ну, ферзь f4. Ферзь f4, f6. Слон там, f4. Там и конь d4 какая? можно какой-то рассматривать. Там конь e2 вилка будет грозить. Ну, ферзь f4 надо играть, видимо. А что еще делать? Ну, ферзь f4 единственный ход, да. Ну, и здесь уже, как бы, мне кажется, черные хорошо так раскручиваются. Не, ну, в крайнем случае можно сыграть f6, например. Ну, да, f6. Слон Слон 4. И Вы... какой-то ладья А7 еще Нет. можно. Выбить его немедленно просто на h 4 и провести коня на f 6 или на e 5 Да, и все нормально, по-моему, у черных. Ну, в общем, а было да. сыграно, значит, быстренько, значит, конь d7, слон h3, вот здесь вот напал, Феди на коня, конь e5, ну, с явной нами угрозой, конь f3, вилка. Здесь уже как надо было держаться? Ну, наверное, f4 играть. Держаться такое вам сказано. Я думаю, что у белых лучше все равно. Ну да, то есть, ну, f4 надо было, наверное, играть, не, не зевая конь f3. Погоди, а как и как черман? Так, ну вот конь e5 был сыграно. Не, вот после конь e5 f4, как, f4, как черном играть вообще? Да я и говорю, вот я у тебя спрашиваю, я просто f4 сам завел, а? как бы предложил. Ну я не вижу, сразу говорю, так что меня можно не спрашивать. По-моему, по безнадежно просто. 1-0 стоит. Ну да, кстати, тут же еще f5 грозит с выигрышем всего и вся сразу. Потому что конь уходит f5. Нет, ну помимо f5 еще слон e7 теперь грозит. А, ну если слон e7, так все, надо было просто петь и найти ход f4. Давай посмотрим, слон e7 было сыграно вместо конь f3. Ну просто зевнута была вилка, а вот здесь вот после хода f4, что у нас говорит движок? Движок говорит f4, да. Конь f3 и отдавать просто эту... Ладья f3, f6 и потом ловится слон. Но это очень тонкое, все равно белых перерез большой. Ну, то есть, вот это... Я, я уверен, что... Ну, Федор такого не нашел бы, никаких шансов нет на то, что он Самое такой... Самое упорное нашел. здесь, король h8. Это не для блица, это слишком тонко. Да, ну, даже здесь... Ладья f1 какой-то. Не, ну, а слон ты все равно потерялся. Ладья f1 как раз ход понятный. Ну, у белых лишняя пешка и большой перевес. Ну, что тут говорить? Можно сказать, что просто партия одного зевка. Всю партию было у Пети лучше, но вот просто зевнул конь f3. Да, но тем не менее мы смогли развести этот зевок на 20 минут видео. Ну, я думаю, неплохо, было все равно интересно зрителям. Ну что ж, всем спасибо, болейте за каждый из своих участников. Соответственно, команда участников болеет за участников. Мы, команда админов, болеем за админов. В данном случае у нас ни та, ни, ни другая страна, скажем так, не победила, поскольку у нас счет 1-1, ничья. Ну и до встречи. А если, если не ошибаюсь, матчи сохраняет отрыв администраторов плюс 5. Ну а насчет точного счета пока, пока не ясно. Да, ну, в общем, следите информации. за обновлениями в группе. С вами были Алекс Ломаха и Никита Петров. Всем спасибо. Всем спасибо.